আমরা এখন যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিমেরু অক্ষের লম্ব রেখায় বিভব ও প্রাবল্য তাহলে এই যে ডিমেরু একটা নেগেটিভ চার্জ একটা পজিটিভ চার্জ খুবই কাছাকাছি দূরত্বে স্থাপিত হয়েছে ইট ইজ ডি ডি টেন্স টু জিরো শূন্যের কাছাকাছি খুবই কম আমরা এইটাকে তাহলে বলতে পারি ডাইপোলেক্সিস এই ডাইপোলেক্সিসে কনভেনশনালি বা প্রচলিত ধারা অনুসারে ডিমেরু ভ্রামক কাজ করছে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে আমরা এই ডাইপোলেক্সিসের লম্ব রেখায় যাচ্ছি আমাদের মনে রাখার কথা যে আমরা বিভব প্রাবল্য যাই বলে থাকি না কেন এই যে বিভব আর প্রাবল্য যাই বলে থাকি না কেন এই যে ডিমেরু অক্ষ এই অক্ষে চার্জ দুইটার মধ্যবর্তী স্থানে অসংজ্ঞায়িত এটা ছাড়া আমরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারবো তাহলে যদি লম্ব রেখা বলি লম্ব রেখার এই বিন্দুতে আমরা পারবো না এটার উপরে নিচে যে কোনো জায়গায় আমরা পারবো তো এরকম একটা বিন্দু ধরে নিচ্ছে এ এই বিন্দুতে আমার প্রাবল্য কত সেটা নির্ণয় করতে চাই এই বিন্দুতে বিভব কত সেটা নির্ণয় করতে চাই ধরে নিচ্ছি যে এইখান থেকে এটার দূরত্ব হচ্ছে এক্স ঠিক একই রকম ভাবে তাহলে এটার দূরত্ব এক্স তাহলে আমি যদি ওই বিন্দুতে বিভব দেখতে চাই তাহলে সেটা কেমন হতে পারে এ বিন্দুতে বিভব কে কে তৈরি করবে দেখেন দুইটা বিন্দু চার্জ এখানে বসে আছে তাহলে আসেন ভাই আমরা একটু ছোট্ট খাটো ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে এ বিন্দুতে বিভব তৈরি করার জন্য রয়েছে এটা একটা বিন্দু চার্জ আর এটা একটা বিন্দু চার্জ তার মানে ভি ডিউ টু পজিটিভ কিউ কুলাম আর ভি ডিউ টু নেগেটিভ কিউ এই দুইটা চার্জের জন্য বিভব তৈরি হবে দুটোই বিন্দু চার্জ তাহলে আমরা বলতেই পারি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলন কোনো মাধ্যম নাই ধরে নিলাম শূন্য মাধ্যম আর এইটা তাহলে কিউ ডিভাইডেড বাই এক্স আর বিভব স্কেলার আসি তাই চার চিহ্ন সহ বসে আমাদের মনে থাকার কথা আর এইটার জন্য তাহলে এটা হচ্ছে নেগেটিভ কিউ বাই এক্স তাহলে আমরা সুন্দর করে বলতে পারি ইট ইজ জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা ভালো করে মনে রাখব ডিমেরু অক্ষের লম্ব রেখায় ডিমেরু অক্ষের লম্ব রেখায় যে কোনো বিন্দুতে বিভব কত হবে শূন্য ডিমেরু অক্ষের লম্ব রেখায় যে কোনো বিন্দুতে বিভব শূন্য এখন আমাদের দরকার হচ্ছে প্রাবল্য তাহলে প্রাবল্যের জন্য যদি দেখি ভাইয়া তাহলে এখান থেকে দেখা যায় এটা পজিটিভ চার্জ আর আমরা তো জানি পজিটিভ চার্জ থেকে প্রাবল্য কিভাবে কাজ করে চার্জ থেকে বিন্দুর দিকে তার মানে এই যে পজিটিভ চার্জের জন্য যে প্রাবল্যটা কাজ করবে এইটা কাজ করবে এই দিকে ঠিক একই রকম ভাবে আমরা জানি নেগেটিভ চার্জের জন্য এটা কাজ করে বিন্দু থেকে চার্জের দিকে তার মানে এইটা কাজ করবে এইভাবে হ্যাঁ এই দুইটা চার্জের প্রাবল্যের মান তো সমান হওয়াই স্বাভাবিক প্রাবল্যের মান সমান হতেই বাধ্য প্রাবল্যের মানটা সমান হবেই কারণটা কি দেখেন যে চার্জ দুইটা সেম তারপরে আবার আমাদের দূরত্ব দুইটা সেম তাই প্রাবল্যের মান তো সমান হবেই আমরা শিখেই আসছি ই এটা সমান আপনাদের কাছে ছিল ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল অর নট কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আর এই যে ইউনিট ভেক্টর আর তাহলে আমরা যদি মান নিয়ে হিসাব নিকাশ করি তাহলে পারে বলতে পারবো ফর ম্যাগনিটিউড বা মানের জন্য আমার ই প্লাস এই যে প্রাবল্য এটার যে মান হবে ই নেগেটিভ এটার মানও এক্সাক্টলি সেম হবে আমরা ধরে নিচ্ছি এই মানটা হচ্ছে ই প্রাইম তাহলে ই প্রাইমটা কত হবে সেটা একটু খেয়াল করে দেখেন তো যে এই ই প্রাইমের ম্যাগনিচিউডটা কতটুকু হবে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল অর নট চার্জ হচ্ছে কিউ আর দূরত্ব হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তাহলে এই বিন্দুতে এটার জন্য প্রাবল্যের মান যত এটার জন্য প্রাবল্যের মান তত এখন লব্ধি প্রাবল্যটা কত এটা নির্ণয় করাই আমাদের কাজ আমরা সবাই জানি ভেক্টরকে ফ্রম এ পয়েন্ট কাজ করাইতে হয় একটা বিন্দু থেকে কাজ করাতে হয় সেজন্য দেখেন এই যে এটা টু দা পয়েন্ট কাজ করছিল তাই তাকে লম্বা করে দিলাম আমরা তাহলে এটা হয়ে গেল সেই ই প্লাস যার ভ্যালু কত দেখেন এই যে আমরা দেখে আসছি এটার ভ্যালুকে আমরা বলে আসছি ই প্রাইম ঠিক একই রকম ভাবে ই নেগেটিভ এটাও দেখেন এই বিন্দু থেকেই কাজ করছে সেটার ভ্যালুও কিন্তু ই প্রাইম তার মানে এটার মানও হচ্ছে ই প্রাইম এখন আমরা একটু ছোট্ট কাজ করব এই যে কোন এই কোনটাকে ধরে নিলাম যে এই কোনটা হলো গামা তাহলে এই কোনটাও ডেফিনেটলি গামা আর এই দুইটা কোণে আমরা যদি একটু বিভাজিত করি তাহলে কেমন হতে পারে সেটা দেখেন 
তাহলে এই যে কোণের গামা কোনটা দেখছিলেন এইটা যদি গামা হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এই কোণটাও গামা আর এই গামা কোণে যদি এখন আমরা এইটাকে বিভাজিত করি তাহলে দেখে যেদিকে কোণ থাকবে সেদিকে থাকবে কস উপাংশ অন্যদিকে যাবে সাইন উপাংশ তাহলে এই দিকে থাকছে আপনাদের ই প্রাইম কস গামা ঠিক একই রকম ভাবে এই দিকে কি থাকছে দেখেন তো এই দিকেও আমরা বলতে পারছি এটা হচ্ছে ই প্রাইম সাইন গামা এইটা কেন আপনার এই যে আমাদের প্রাবল্যটা ছিল সেটা বিভাজন এবার আসেন আমরা একটু কষ্ট করে একই রকম ভাবে এইটাকে বিভাজিত করি তাহলে এই কোনটা যদি গামা হয় তাহলে তো ভাই এটা গামা হবে আর এটা যদি গামা হয় তাহলে এই দিকে কাজ করছে এগেইন ই প্রাইম কস গামা আর এই দিকে কাজ করছে ই প্রাইম সাইন গামা এবার আমাদের চোখের সামনে একদমই স্পষ্ট যে ই প্রাইম সাইন গামা এবং ই প্রাইম সাইন গামা ইচ আদারকে নিউট্রাল করে দেবে এরা দুইজন যদি ইচ আদারকে নিউট্রাল করে দেয় তাহলে ফলাফলটা কাজ করবে পুরোপুরি কোন দিকে এই দিকে তার মানে আমরা লব্ধি যে প্রাবল্যটা চাচ্ছি সে লব্ধি প্রাবল্যটা কাজ করবে এই দিকে যার মান হবে ই আর এই মানটা কত সেটা নিয়ে আমাদের কথা তাহলে সর্বপ্রথম কথা লব্ধি প্রাবল্যটা কাজ করছে কোন দিকে দেখেন ডিমেরু ভ্রামক যে দিকে আছে তার বিপরীত দিকে এটা খুবই ভালোভাবে নোট করতে হবে যে আমাদের ডিমেরু অক্ষের লম্বরেখায় প্রাবল্য কাজ করে কোন দিকে ডিমেরু ভ্রামকের বিপরীত দিকে আর সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আসেন এই ইটা আমরা একটু ক্যালকুলেট করে ফেলি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এই দেখেন ই প্রাইম কস গামা ই প্রাইম কস গামা দুটোকে অ্যাড করে দিলে কত হলো টু ই প্রাইম কস গামা এখন দেখেন তো ভাইয়া মানগুলো আমরা বসাই ফেলি ই প্রাইম এটার মান আমরা বের করে আসছিলাম ওয়ান বাই ফোর পাইপ এফসাইল নট কিউ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার আর এই দেখেন কস গামা এইটাকে এখন একটু লিখেন কস্থিটা সমান কি ভূমি বায়ু অতিভুজ বেস টু হাইপোটেনাস তাহলে এই হচ্ছে আপনার বেস আর এই হচ্ছে আপনার হাইপোটেনাস তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এইটা হচ্ছে ডি বাই টু বাই হাইপোটেনাস হচ্ছে এক্স তাহলে দেখেন ওই দুই এসে সিম্প্লিফিকেশন হয়ে গেল তাহলে এটা থাকলো ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল নট কিউ ইন্টু ডি এটা হয়ে গেল পি আর এইটা হয়ে গেল এক্স কিউ তাহলে ডিমেরু ভ্রামকের যে ক্ষেত্র সেটার ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে বলতে পারছি যে ডাইপোল এক্সিসের পারপেন্ডিকুলার লাইনে আমাদের যে ডিমেরু অক্ষ সেটা লম্বরেখায় প্রাবল্যের মান হচ্ছে এইটা আর এটা কাজ করে কোন দিকে দেখেন তো ভাইয়া এখানে ইটা কাজ করছে কোন দিকে ই কাজ করছে পি এর বিপরীত দিকে এইটা যেন ভালোভাবে মাথায় থাকে তাহলে ডিমেরু অক্ষের লম্বরেখায় প্রাবল্য কাজ করবে কোন দিকে ডিমেরু ভ্রামকের বিপরীত দিকে এবং এটার মান কত হবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল অন নট পি বাই এক্স কিউ এরকম কথা যদি হয়ে থাকে একটু ছোট্ট কম্পেরিজন টেনে নেন একটা চার্জ যদি হতো তাহলে এখানে ছিল কিউ বাই এক্স স্কোয়ার এরকমটাই এটা হয়েছে এক্স কিউ এটা ডাইপোল আমরা যখন আরেকটু বড় হয়ে ট্রাইপোল পড়ব টেট্রাপোল পড়ব এইভাবে স্লোপের ভেরিয়েশন আসবে তাহলে প্রাবল্যের মনোপোলের জন্য কার্ভটা যদি হয় এরকম ডাইপোলের জন্য হবে সেটা আরেকটু সাপ ট্রাইপোলের ক্ষেত্রে শার্পনেস আরও বাড়বে এইভাবে ভেরিয়েশনগুলো আমরা পেতে থাকবো তো সোজা কথায় ডিমেরু অক্ষের লম্বরেখায় বিভব হচ্ছে শূন্য আর প্রাবল্যের মান হচ্ছে এটা এবং প্রাবল্যটা কাজ করবে কোন দিকে পি যেদিকে তার বিপরীত